躲三五个人还可以，这躲一群人将近十几个人，这怎么躲得过打扰了，打扰了，我这就走。你在这里做什么？丁丁丁丁局，他怎么会在这里？洗澡啊。看着我呀，转过去！别看了，快点转过去！还少了样东西。对了，还有。扇子落这儿了。若有打扰，改日登门致歉。走了。
凤九，你可是要承袭青丘女君的人，再也不是太成功的小狐狸了。要冷静，冷静。见过三殿下。嗯。重林，这么晚了，就别去找你家帝君了。但是我，听我的，先回吧。是。他人呢？翻墙走了。你不去追啊？成天台上遇到的美人，原来是青丘的白凤九。你可要想清楚了。如果你娶她做了帝后，将来要尊称夜华那小子叫姑父。我打算过几日收程玉做干女儿，你意下如何？这世间最痛苦的事情，莫过于交友不慎呐、啊。他只是岔开话题吗？阿离。如果说你喜欢上一个姑娘，多年后你们又重逢，但是你又被他知道你还在穿尿布，你该如何是好啊？我已经不穿尿布很久了。我是说，如果如果，太丢脸了，这么丢脸的事，也只有凤九姐姐你见着过去的心上人。结果却把肚兜掉到对方面前，那样的事才比得上。那样的话，我一定想找块豆腐把自己撞死的呀。嗯，啊，姐姐，你去哪儿？去找豆腐呀。昨晚娘亲又找了你一晚上。你娘亲找过我，是啊，想听原话吗？你快说啊！小九这般任性，我上哪儿给他找夫婿呀、啊？呃，连程玉元君也已经有了良配。程玉，程玉怎么了？娘亲就是这样说的呀。程玉元君在千花盛典上唐突了天君，亏有三殿下庇护。不曾想，三殿下这般风流，倒还有痴情的一面。程玉他出事了，我怎么不知道？我去看看他。